নির্দিষ্ট নয় দেশের প্রতিটি এলাকায় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার নয়টি ইকোনমিক জোনে অর্ধশত শিল্প ও অবকাঠামো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদল নেতা মৃত্যু ইস্যুতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি পাশে আছে জনগণ দাবি মির্জা ফখরুনের নোয়াখালী নৌকায় আওয়ামী লীগের সম্মেলনে তৃণমূলে উচ্ছ্বাস নওগাঁয় আমন ধানের মৌসুমের শুরুতেই বাজার চড়া মন প্রতি দুশো টাকা বেশি পাওয়ায় খুশি কৃষক ঊর্ধ্বমুখী দামে সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ নিয়ে অনিশ্চয়তায় খাদ্য বিভাগ এবং বেহাত হচ্ছে সরকারি জমি সিলেটের গোলাপগঞ্জে তিনশো একর সম্পত্তি কয়েকজনের নামে রেকর্ড সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ বাংলার সময় সঙ্গে আছে আমি জান্নাতুল সাদিয়া কাতারে হাজির হয়েছেন ব্রাজিলকে দু হাজার দুই বিশ্বকাপ জেতানো মহাতারকা রোনালদো নাজারিও অবশ্য সশরীরে হাজির হননি এই তারকা রোনালদোকে অনুকরণ করে মার্সেলো নামের এক ভক্ত নজর কেড়েছেন সবার বর্তমান সেলেসাও তারকা নেইমার খেলোয়াড় হিসেবে কখনোই রোনালদোর উচ্চতা অর্জন করতে পারবেন না বলে মনে করেন তিনি তবে তার বিশ্বাস দলগত প্রচেষ্টায় এবার বিশ্বকাপ জিতবে ব্রাজিল সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট দু হাজার দুই সালে ব্রাজিল সব শেষ বিশ্বকাপ জিতেছিল এই এশিয়ার মাটিতেই যদিও সেটা ছিল কোরিয়া জাপানে আবারও বিশ বছর পর বিশ্বকাপ ফিরেছে কাতারে এবং আবারও ব্রাজিল সমর্থকরা স্বপ্নে বুক বেঁধেছে যে বিশ্বকাপ জিতবে ব্রাজিল ফুটবল দল এবং সেবারে কিন্তু ব্রাজিলের বিশ্বকাপ যে নায়ক ছিলেন রোনালদো যিনি এখন সাবেক ফুটবলার তবে এই বিশ্বকাপে কিন্তু ব্রাজিল আছেন আমার সঙ্গে একজন ভক্ত আছেন যিনি দেখতে সেই রোনালদোর মতো এবং তার মতো সেই ভাবে সেজে এসেছেন তার সঙ্গে একটু কথা বলবো ডু ইউ স্টিল মিস রোনালদো was the best player that I ever seen for my whole life. Uh, he scored two goals against Germany. Uh, he is the best that I, I saw for my, uh, my whole life. Uh, do you think this time Neymar can replicate Ronaldo, what he did in 2002? Oh, no, I, I, I don't think Neymar will play like Ronaldo and score. He must have do much more to be better than me. I'm Ronaldo. I, I have it with two, two Mundiales, two Cups. এই ভক্ত বলছিলেন যে তিনি রোনালদো এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে এবার মেসি রোনালদোকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না তার কাছে আমার শেষ একটা প্রশ্ন ডু ইউ থিঙ্ক ব্রাজিল উইল উইন দিস ইয়ার্স ওয়ার্ল্ড কাপ অফ কোর্স অফ কোর্স এন্ড উইল বি টু ফ্রেন্স ইন দ্য ফাইনাল তিনি বলছিলেন যে ফ্রান্স যারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সেই ফ্রান্সকে হারিয়ে ব্রাজিল তাদের ষষ্ঠ ওয়ার্ল্ড কাপ জিতবে আমরা জানি না এই ফাইনাল সেই প্রেডিকশন সত্য হবে কিনা তবে বিশ্বকাপ শুরুর আগে কাতার কিন্তু পুরো বিশ্বকাপের আমেজে একদম ভরে গেছে এখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু দর্শক এসেছেন এবং এরকম ফ্যানটা এসেই কিন্তু এই ফ্যানই কিন্তু আসলে ফুটবলের মূল আকর্ষণ এবং ফুটবলের প্রাণ এবং এই দর্শকরাই কিন্তু আসলে মাতিয়ে রাখবে পুরো এক মাস এই কাতারকে কাতারের দোহার ফ্যান ফেস্টিভ্যাল থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ উদ্বোধনী ম্যাচে রাতে স্বাগতিক কাতারের প্রতিপক্ষ ইকুয়েটের দোহার আল বায়ত স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ম্যাচটি শুরু হবে রাত দশটায় ইকুয়েটরের চেয়ে র্যাঙ্কিংয়ে ছয় ধাপ পিছিয়ে থাকলেও কাতারের শক্তিমত্তা ঘরের মাঠ সঙ্গে আত্মবিশ্বাস যোগাবে দলটির সাম্প্রতিক ফর্ম ফেলিক্স সানচেইজের শীর্ষরা নিজেদের খেলার শেষ চার প্রীতি ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির অভিষেকের আসরে আট বছরের বিরতি কাটিয়ে বিশ্বকাপে ফেরার অপেক্ষায় ইকুয়েটার লাতিন এই দেশটি এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো জায়গা করে নিয়েছে টুর্নামেন্টে গুস্তাভো আলফারোর দলের বড় দুশ্চিন্তা গোল করা নিয়ে নিজেদের খেলা শেষ ছয় ওয়ার্ম আপ ম্যাচের চারটিতেই প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছে অবশ্য রক্ষণভাগের নৈপুণ্যে সে চার ম্যাচে কোনো গোলও হজম করেনি তারা অন্য প্রসঙ্গ বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশের অর্থনীতি এখনো ভালো আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অর্থনীতির এই দুঃসময়ে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদেরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে তিনি বলেন নির্দিষ্ট নয় দেশের প্রতিটি এলাকায় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সকালে ভিডিও কনফারেন্সে বেশ কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পঞ্চাশটি শিল্প অবকাঠামোর উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগ ও শিল্পের আঙিনায় এক মহাবিপ্লব বা উদ্যোগের নাম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল কেবল নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল নয় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গড়ে উঠছে টেকসই শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের এসব অনন্য স্থাপনা 
দেশে নির্মাণাধীন একশোটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে এরই মধ্যে কর্মসংস্থানও হয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষের ভবিষ্যতে এই খাত থেকে চল্লিশ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই এগোচ্ছে বাংলাদেশ শুভ উদ্বোধন আমি ঘোষণা করছি সাফল্যের গল্পে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে নতুন পালক যোগ হল রোববার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে একযোগে দেশের ইকোনমিক জোনে পঞ্চাশটি শিল্প অবকাঠামোর উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় করোনা ও যুদ্ধের মধ্যেও বিশেষায়িত এসব অঞ্চলে বিনিয়োগ হওয়ায় সন্তোষ জানান প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দেশগুলোও সুযোগ পাবে বিনিয়োগের শিল্পায়নটা শুধু বাংলাদেশের একটি অঞ্চল ভিত্তিক না প্রতিটি এলাকায় যাতে হতে পারে সে ব্যবস্থা নিয়ে জাপান চীন ভারত তাদেরকে আমরা জায়গা দিয়েছি এখন থেকে যে দেশ আসবে আমরা তাদের জন্য আলাদা জায়গা দেব শেখ হাসিনা বলেন যোগাযোগ অবকাঠামো আমূল বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ঢাকা থেকে যাতে আরও অল্প সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম রেলে পৌঁছানো যায় তাই নতুন একটা রেল লাইনের নতুন একটা অ্যালাইনমেন্টও আমরা চিন্তা করছি সেটা আমরা করবো বিরাশয় থেকে একেবারে কক্সবাজার পর্যন্ত আমরা কিন্তু মেইন ড্রাইভ করে দেব প্রত্যেকটা শিল্প অঞ্চলে নারীদের জন্য কিন্তু আলাদা প্লট দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে অর্থনৈতিক বৈরি পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ভালো আছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী তবে ব্যবসায়ীদের দায়ের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি অনেক দেশ আজকে আপনারা দেখেছেন যে অর্থনৈতিক মন্দা নিজেরাই ঘোষণা দিয়ে গেছে ইকোনমিক রিসেশনে ভুগছে বাংলাদেশ এখন আমি বলতে পারি যে আমরা অন্তত অত খারাপ অবস্থায় নেই যারা আমাদের এখানে শিল্পপতিরা আছেন অনুরোধ করব যা যা নিজের ইন্ডাস্ট্রি চালিয়ে অন্তত নিজের দেশের মানুষের চাহিদাটা পূরণ করবার প্রচেষ্টা আপনার নেবেন এমন কিছু করবেন না যেখানে মানুষ কষ্ট পায় যুব সমাজকে প্রথাগত চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হয়ে ভাগ্য ফেরানোর তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের মাস্টার নিজেই হন দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা একদিনে চোদ্দটি শিল্প কারখানাকে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যুক্ত করে বিরল রেকর্ড স্থাপন করল বাংলাদেশ একই সঙ্গে উৎপাদনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল আরও উনত্রিশটি শিল্প কারখানা ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগ বাড়াতে একশো পঁয়তাল্লিশটি খাতকে ওয়ান স্টপ সেন্টারের পাশাপাশি দ্রুত নিরসন করা হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতাও শাখা হচ্ছেপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলদেব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উৎপাদনে যাওয়ার অনুমতি পেল দেশের বিভিন্ন ইকোনমিক জোনে গড়ে ওঠা চোদ্দটি শিল্প কারখানা এর মধ্যে ইস্পাত কারখানা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে রং পিভিসি এবং কনস্ট্রাকশন সামগ্রী তৈরির কারখানাও আগামী দু হাজার সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের শাড়িতে নিতে শিল্প কারখানায় নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদনের কোনো বিকল্প দেখছেন না শিল্প উদ্যোক্তারা চ্যালেঞ্জ মিট করার জন্য এইটা এই একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চলটা খুবই প্রয়োজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন যে দু সালে আমরা কিন্তু ডেভেলপ দেশ হব সেটার সেই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করার জন্য এটা অনেকগুলি কন্ট্রিবিউশন এটা আগামী দু বছরের মধ্যেই উৎপাদন যাওয়ার কথা রয়েছে আরও উনত্রিশটি শিল্প কারখানা ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগে দেশি বিদেশি ব্যবসায়ীদের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে এই অবস্থায় বিনিয়োগ সহজীকরণ করতে অন্তত একশো পঁয়তাল্লিশটি খাতকে এক ছাতার নিচে আনা হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতাও দ্রুত নিরসন করা হচ্ছে বলে জানালেন ভূমিমন্ত্রী আটচল্লিশটা যে সেবা দেওয়া হয় সে সেবাটি কিন্তু অনলাইন বসে তা পাচ্ছে অতএব এটি আমি ইনভেস্টারদের জন্য সবচেয়ে বড় একটি সুযোগ একশো পঁচিশটি সেবাই ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মধ্যে দেওয়া সম্ভব এটা আমরা একদম খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা শুধু এটা না বিভিন্ন অঞ্চলে যে স্পেশাল ইকোনমিক জোনগুলো করা হচ্ছে আমরা কিন্তু ফার্স্ট এক হিসেবে খুব কুইক ডিসপোজ অফ করে ফেলি ইকোনমিক জোনগুলিতে এখন পর্যন্ত ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে আর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে অন্তত পনেরো লাখ শ্রমিকের কৃষিকে বাদ দিয়ে নয় পাশে রেখে এগিয়ে নিতে হবে শিল্পকে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার বাস্তব প্রতিফলন যেন মিরেশ্বরায় ইকোনমিক জোন এক ইঞ্চি কৃষি জমি নষ্ট না করে সাগর থেকে মাটি এনে তৈরি করা হয়েছে তিরিশ হাজার একর নতুন ভূমি যেখানে গড়ে উঠছে একের পর এক শিল্প কারখানা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর থেকে কমল দে সমসংবাদ দীর্ঘদিন পর নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলা ফ্যামিলিক এবং নওগা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ঘিরে উচ্ছ্বসিত তৃণমূলের নেতাকর্মীরা
সম্মেলন ঘিরে তাদের মধ্যে উৎসবের আমেজ আগামী জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে এই সম্মেলন সহযোগিতা করবে বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা খন্ড খন্ড মেছিল নিয়ে রংবেরঙের টি-শার্টে উচ্ছ্বসিত কর্মী সমর্থকের দল রোববার সকাল থেকে নোয়াখালীর চাটখিল পাঁচগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জড়ো হন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা দীর্ঘ আট বছর পর উপজেলা ত্রিবার্ষিক সম্মেলন হওয়ায় ছিল বাড়তি আমেজ দেশে যে উন্নয়ন ঘটাইছে এই উন্নয়নের প্রতিবাদে এত লোক আসছে এবং কি আগামী নির্বাচন उद्बोधन कर नोखाली जिला आवामी लीगर आहवानक अध्यक्ष खैरुल आनम सेलिम चाखिल उपजिला आवामी लीगर सभापति जहांगीर कबीर सभापत सम्मेलन प्रधान अतिथि हिस्से उपस्थित हन दल साधारण सम्पादक महबूबुल आलम हानिफ বক্তব্যে তিনি বলেন আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক অংশগ্রহণ করুক সেটা আমরা চাই নির্বাচন হবে সংবিধান সম্মত হবে বর্তমান সরকার দিনে নির্বাচন হবে এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন প্রচার করবে এদিকে রোববার দুপুরে নওজোয়ান মাঠে নয় বছর পর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশ নেন দলীয় নেতাকর্মীরা আগামী নির্বাচনকে সফল করাই হবে আমাদের সবার মানে মূল লক্ষ্য রাজপথে থাকবে এবং এগিয়ে যাবে এবং এই উদ্দীপনা ভোটের আগ পর্যন্ত আমাদের মাঝে থাকবে বিএনপির হুঙ্কার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে মোকাবিলা করার কথা জানান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাসিম জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এগারোটি উপজেলা থেকে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীরা অংশ নেন মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ ছাত্রদল নেতার মৃত্যু ইস্যুতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি পালন করা হয়েছে একে হত্যাকাণ্ড দাবি করে বিচার চেয়ে জেলা শহরে বিক্ষোভ করেছে ছাত্রদল অন্যদিকে পুলিশের ওপর হামলার প্রতিবাদে বাঞ্ছারামপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ছাত্রদল নেতা রফিকুল ইসলাম নয়ন হত্যার প্রতিবাদে রোববার সকাল থেকে উত্তাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কান্দিপাড়া থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন জেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা মিছিলটি কালীবাড়ি মোড় এলাকায় পৌঁছালে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে বলে দাবি তাদের উস্কানিমূলকভাবে যে পুলিশ সদস্য তাকে গুলি করেছে তাকে অবশ্যই আমরা বিচার দাবি করি যদি এর বিচার না করা হয় আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ছাত্রদল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাজপথে এর বিচার করবো এদিকে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বাঞ্ছারামপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা তারা অহেতু সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে তারা পুলিশের উপর আক্রমণ করে আইন শৃঙ্খলা যারা রক্ষা করে তাদেরকে হেনস্থা এবং তাদেরকে মেরে ফেলার পর উপক্রম করছে তারা প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত নয়নের বাবা মা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে কার কতটুক দায় যার যতটুক দায় ততটুক দায়ের দায় তাকেই বহন করতে হবে এদিকে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় বাঞ্ছারামপুর থানার উপপরিদর্শক আফজাল হোসেন বাদী হয়ে সতেরো জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাত আরও শতাধিক ব্যক্তিকে আসামি করে একটি মামলা করেন এ ঘটনায় দুই বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া নওগাঁর হাটে সপ্তাহ ব্যবধানে ধানের দর বেড়েছে দুশো টাকা পর্যন্ত সরকারের বেঁধে দেয়া দরের চেয়ে হাটে সাত থেকে আট টাকা বেশি দামে ধান বিক্রি হওয়ায় এবারও ধান চাল সংগ্রহ পূরণ নিয়ে অনিশ্চয়তায় খাদ্য বিভাগ গেল সপ্তাহ থেকে নওগাঁর মহাদেবপুর হাটে যোগান বেড়েছে সব ধরনের ধানের মিল পর্যায়ে ধানের মজুদ বাড়াতে হাটে বেড়েছে ব্যাপারীদের আনাগোনাও মৌসুমের শুরুতেই ধানের ভালো দামে খুশি চাষী কৃষক সরকার আটাশ টাকা কেজিতে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের ঘোষণা দেয় কিন্তু হাটে চৌত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হওয়ায় সরকারের ঘরে ধান দেয়ায় আগ্রহ নেই তাদের মজুত নিশ্চিতে চড়া দরেই ধান কিনছেন মিলাররা
অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বহু শ্রমিক চট্টগ্রামে নির্মাণাধীন একুশ তলা বাণিজ্যিক ভবনের নবম তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত বেরিয়ে আসেন সবাই পরে ফায়ার সার্ভিসের আট ইউনিটের প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর ওয়াসার মসজিদগুলি এলাকায় নির্মাণাধীন একুশতলা বাণিজ্যিক ভবনের নবমতলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা এরপরই ভবনের পেছনের একটি জানলা দিয়ে আগুন জ্বলতে দেখা যায় এই সময় এলাকাবাসী ট্রিপল নাইনে ফোন দেন প্রচুর ধোঁয়া প্রায় বারো চোদ্দ তলায় হবে তার থেকে আস্তে আস্তে বাড়তে আমি ত্রিপল লাইনে ফোন দিচ্ছি ধোয়া বেরোনোর পর পরে এখান থেকে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিছে আগুনের খবর শুনে আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন থেকে পাঁচটি এবং চন্দনপুরা স্টেশন থেকে তিনটি ইউনিটে এসে কাজ শুরু করে এরপর প্রায় পনেরো এক ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন নয়তলার দিকে হয়তো পরিত্যক্ত কিছু মালামাল মালামাল জোড়া করে রাখছিল ককশিট আছে পরিত্যক্ত ওই কাঠের সেন্টারিংয়ের মালামাল আছে এখানতে হয়তো বিড়ি সিগারেট টুকরা অথবা অন্য যে কোনো কারণে আগুন লেগে লাগতে পারে আগুন এখন নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এটা কিছু না ড্যাম্পিং ডাউনের কাজ হচ্ছে ভবন নির্মাণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ স্থানীয়দের কোনো সিকিউরিটি নেই এ পাশে তো আগের থেকে তো কাজ চলছে এখানে কোনো সিকিউরিটি ছিল না এই জায়গাটার মধ্যে এটা আসলে আহত কোনো সিডিআর কোনো অনুমোদন পেতে পারে কি না এটা একটা আমাদের প্রশ্ন তৈরি হওয়ার প্রথম থেকেই এরা সেফটি মেজার্স যেগুলো নেওয়া দরকার কখনোই তারা নেয় নাই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সহ ভবনে থাকা সবাই নিরাপদে বেরিয়ে আসায় কোনো হতাহত হয়নি বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস ফেদুসলিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাদক সম্রাট ও আলোচিত ইউপি সদস্য বজলুর রহমানের ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত দুপুরে জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক কাউসার আলম এ আদেশ দেন এর আগে গত আঠারো নভেম্বর পূর্বগ্রাম এলাকা থেকে অস্ত্র গুলি বিপুল মাদক ও জাল রুপি ও মাদক বিক্রির টাকা সহ গ্রেফতার করা হয় বজলুর রহমানকে আজ আদালতে হাজির করে তিনটি মামলায় তার সাত দিন করে একুশ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা শুনানি শেষে আদালত ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন পুলিশ বলছে বজলুর রহমান চনপাড়া বস্তির শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী এবং দুই শতাধিক মাদক বিক্রেতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এছাড়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত তার বিরুদ্ধে তেইশটি মামলা রয়েছে মাদারীপুরের কালকিনিতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে ওসি সহ অন্তত দশ জন আহত হয়েছেন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওসি শামীম হোসেনকে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আলীনগর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শাহিদ পারভেজ ও সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান মিলনের মধ্যে আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল এরই জেরে সকালে ফাঁসিয়াতলা এলাকায় দুই পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান এ সময় উভয় পক্ষের লোকজন বেশ কয়েকটি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এতে ওসি শামীম হোসেন ও এক পুলিশ সদস্য ছাড়াও উভয় পক্ষের আটজন আহত হন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ নোয়াখালীতে সাড়ে ষোলশো পিস ইয়াবা সহ তিন রোহিঙ্গা কে আটক করা হয়েছে সকালে সুবর্ণ চরের ভুইয়ার হাট এলাকা থেকে নারী সহ তিনজনকে আটক করে পুলিশ তারা কক্সবাজারের কুতু পালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা পুলিশ জানায় কক্সবাজার থেকে ইয়াবা নিয়ে মাদক কারবারীদের সহযোগিতায় নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করতে বের হয় তারা গোপন সংবাদ পেয়ে অভিযানে নামে পুলিশ পরে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে সাড়ে ষোলোশো পিস ইয়াবা জব্দ করা হয় তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে পাঠানো হয় সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার হাতালি খেলার মাঠ এবং বাঘা হাওড়ের তিনশো একর সরকারি সম্পত্তি কয়েকজনের নামে রেকর্ড করে দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেন এক সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা জালিয়াতির মাধ্যমে এমন কোটি কোটি টাকার জমি বেহাত হওয়ায় নিঃস্ব হয়েছেন জমির মালিক ও সরকার তদন্তে জালিয়াতি প্রমাণিত হওয়ায় ভূমি মন্ত্রণালয় ও দুদকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে জোনাল সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা অবশ্য জেলা প্রশাসন অভিযুক্ত চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানায় বিক্রামুল কবির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন দিগেন শেখর
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সিলেট নগরীর আবাসন প্রকল্প শাহজালাল উপশহরে যে ব্লকের চার নম্বর সড়কের ২৯ নম্বর প্লটটি ১৯৯৪ সালে নিজ নামে বরাদ্দ পান তৎকালীন ডাক বিভাগের মহাপরিচালক আতাউর রহমান সরকারি চাকরির সুবাদে অন্যত্র কর্মরত থাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম চলাকালে প্লটটি অন্যের নামে রেকর্ডভুক্ত করে দেন মহিতুষ চন্দ্র দাস নামের এক সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা প্রিন্ট কপি যখন আসছে খবর পাইলাম তখন প্রিন্ট কপি সেটেলমেন্ট অফিস থেকে উঠাইতে গেলাম উঠাইতে গিয়ে দেখি এই আতাউর রহমান সাহেবের নামে যে রায় দিয়েছিল এই জায়গায় আতাউর রহমান সাহেবের নাম না লিখে সে লিখে ফেলছে শহীদ চৌধুরীর নাম শুধু এই জমি নয় সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার হাতালি খেলার মাঠ এবং বাঘা হাওড়ের তিনশো একর সরকারি সম্পত্তি কয়েকজনের নামে রেকর্ড করে দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেন ওই সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা এর প্রতিবাদে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন এলাকাবাসী জেলা প্রশাসক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান এই বিষয়গুলি আমরা সরেজমিনে দেখে যে কোন কোন জায়গাগুলি আসলে এরকম হয়েছে বহু অপকর্মের হোতা সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা মহিতুষ চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে ভূমি মন্ত্রণালয় ও দুদকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানালেন জোনাল সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা ভূমি মন্ত্রণালয় সহ দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়টি পাঠানো হয়েছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একই সাথে আমাদের কাছে আরো কিছু বিষয় এসেছে ওনার কিছু কর্মকাণ্ড যেমন গোলাপগঞ্জের হাতিমনগর উত্তর মৌজার বেশ কিছু জমি সরকারি সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানে রেকর্ড করে দিয়েছেন উনি ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে খোদ সেটেলমেন্ট বিভাগের তদন্তে বহু জালিয়াতের হোতা মহিতুষ চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব আতৌ রহমানের এই প্লটটি সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা জালিয়াতির মাধ্যমে অন্যের নামে নাম জারি করে দিয়েছে এই অবস্থায় এই পরিবার এখন চরম ভোগান্তের মধ্যে রয়েছেন সিলেটের শাহজালাল উপশহর থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ নির্দিষ্ট নয় দেশের প্রতিটি এলাকায় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার নয়টি ইকোনমিক জোনে অর্ধশত শিল্প ও অবকাঠামো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং ছাত্রদল নেতা মৃত্যু ইস্যুতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি পাশে আছে জনগণ দাবি মির্জা ফখরুনের নোয়াখালী নওগাঁয় আওয়ামী লীগের সম্মেলনে তৃণমূলে উচ্ছ্বাস এই ছিল বাংলার সময় সঙ্গে থাকুন সময়